Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, this is the Hindu analysis of the important articles and editorial discussion. So, now we have the first time of the Hindu analysis of the important articles and editorial discussion. So, the first article is the Supreme Court of the Supreme Court. That is the economically sensitive zone in order to change. That is the change in the Supreme Court. Especially in order to change the Samrakshita Pradesh. That is the protected forest. Samrakshita ये आरंभ करें नहीं देला अदर सूत्री रूप अंतर उन दो आर्डर ने एन मरी दे पंद्रह चेंज मरी दे सो डर ये आर्टिकल ने अंडरस्टैंड मरा द किंतु मुंचे नवेन मरा ना पंद्रह एकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन अथवा एकोलॉजिकली सेंसिटिव एको सेंसिटिव जोन अंदर ये नंता नोडना सो डर एकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन सो डरे एकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन अंदर नवेन तक करीबो दंदरे एकोलॉजिकली फ्रैगाइल जोन अंदर नो कुड़ा एक करीबो दो सो डरे फ्रैगाइल जोन अथवा फ्रैगाइल एकोसिस्टम अंदरे फ्रैगाइल अंदर नोडरे तुम्बा दुर्बला वाकिरो वंता उन दो वलय अंतर नाउ करी थी फ्रैगाइल अंदरे न पंदो तुम्बा परिसर रीति ना नोड़ा दादरे तुम्बा दुर्बल वादा वंदु जोन आगे दे हाँगा दरे इतने यार नोटिफाई मार्ट रे एको सेंसिटिव जोन है ना नोटिफाई मार्डो वंता अधिकार यार की दिया पन रे सोड़े मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऐनी दिला यूरिया वंदो अधिकार वरना कोटे दरे प्रोटेक्टेड एरियाज़ अराउंड अंदर इगा नेन अंदर है संरक्षित प्रदेश का लेनी दिया ला ये संरक्षित प्रदेश तो सुत्तु मुत्तले इन मार्ट तरफ अंदर है ये वन दो एको सेंसिटिव जोन है ना नोटिफाई मार्ट तरह स्पेशली लाल पंद्रह नेशनल पार्क इर बोधु वाइल्डलाइफ सेंचुरीज़ इर बोधु अथवा बेरे बेरे जो तक नोटरी इधर मुख्य शॉक अब्जर्वर आगे कल नोड्री मनुष्य आक्टिविटी प्राणी आक्टिविटी मध्य शाक अब्जर्वर आगे केस एको से जोन सो नोड्री ये प्रोटेक्टेड ऐरिया रक्षण जो जो नोड्री प्रोटेक्टेड ऐरिया नियंत्रण जो जो रेग्युलेट अलगल आक्टिविटी आगे रेग्युलेन अथवा नियंत्रण अथवा मैनेजमेंट प्राथमिक गुरी नोड्री एको से जोन डिक्लेर् प्राथमिक गुरी ऐन नोड्री ट्रांसिसन जोन के जो इलाक्रे सटन आक्टिविटी ऐन आ सटन आक्टिविटी नियंत्रण प्रदेश सतु चटवेन अथवा सटन आक्टिविटी ऐन अद्वान नियंत्रण ऐन न्याचुरल पार्क आगे वैल सेंचुरी ऐन मेल आगुंत नगटिव इफेक्ट न कमी अंद्रे चटविके नोड्री नाचुरल पार्क अथवा वैल से मेले नगटिव इंपैक्ट आगत कड़मे जो फ्रैगल एको सिसम के रक्षण प्राथमिक मुख्य गुर आगे जो नोट्री ट्रांसिशन जोन के ट्रांसिशन जोन अई प्रोटेक्शन लो प्रोटेक्शन मध्य दल ट्रांसिशन जोन के नोड्री तुम्बा संरक्षित प्रदेश न्याचुरल पार्क न्याशनल पार्क वैल से इधर मध्य दल अंतर बफर जोन अथवा ट्रांसिशन जोन के लो प्रोटेक्टेड ऐरिया नोड्री एला मनुष्य ओडाड़े आक्टिविटी कार्य ऐरिया मध्य ट्रांसिशन अथवा बफर जोन आगे बैक्ग्रउंड नोड़ा नोड्री यारकाश न्याशनल वैल आशन प्लान न्याशनल वैल आशन प्लान ऐन इवर ऐन सविद हद्नार ये वरदी इतन हेल्थ आक्शन प्लान नोड्री प्रोटेक्टेड ऐरिया औटसइड ऐरिया नोड्री संरक्षित प्रदेश सतल प्रदेश अवेनपलिकली तुम वेटल आगे अकोलॉजिकल तुम्हारे प्रवेश प्रदेश आ प्रदेश का नोड्रीनपेलॉजिकल कॉरीडर आगे केस हई प्रोटेक्शन ऐरिया मत मीडियम प्रोटेक्शन अथवा लो प्रोटेक्शन ऐरिया मध्य ऐनपलॉजिकल कॉरीडर आगे के जो नोड्री एनवेंटल प्रोटेक्शन रूल से सैक्शन थ्री से एनवेंटल प्रोटेक्शन रूल केंद्र सरकार के अधिकार केंद्र सरकार नोड्री मिनिस्ट्री आफ फारेस्ट अंड एनवेंट अंड क्लैमेट चेंज इवरी अधिकार इवर ऐन तरह 
ಒಂದು ಎಕಾಲಜಿಕಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿವರೆಗೂ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವ ಎಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ನ ಎಷ್ಟು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ನೋಡ್ರಿ ಟೆನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೂ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ತರಬೇಕು ಏನಿದ್ರೆ ಮಹತ್ವ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮಹತ್ವ ಇರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಹತ್ವವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಗರೀಕರಣದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಅದರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ನಿಸರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎರಡನೇದ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ ಮತ್ತೆ ಬಫರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೈಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಬಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ ಅಂಡ್ ಬಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದವರೆಗೆ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಫಲಾನುಭವತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಏನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಸಿ ಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ ಸಿ ಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಎಂಡೆಂಜೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅಳುವಿನ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಏನ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಕಾಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕಾಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಹಾನರ್ಡ್ ರೈನೋಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒನ್ ಹಾನರ್ಡ್ ರೈನೋಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಾಪಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಸಿ ಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಡಿನ ನಾಶ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಕಾಡಿನ ನಾಶವನ್ನ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮ
ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಗೆ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನೀರನ್ನ ನೀವು ಕೃಷಿಗಾಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೆವಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಏನಾದ್ರು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಣದೊಳಗೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಬಂದಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಏನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರೀಸನ್ ದಟ್ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ಡರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಎರಡೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನ ನಾವು ಬ್ರಫೋರ್ ಝೋನ್ ಆಗಿ ಘೋಷಿಸ್ತೀವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕಾಲಜಿಕಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಝೋನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಝೋನ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇದೇನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿತ್ತು ಬಟ್ ಈಗೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಬುಧವಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಸುತ್ತಲು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಟ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಲು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಸುತ್ತಲು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇರಬಹುದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಸ್ಯಾಂಚುರೀಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಇದ್ರ ಸುತ್ತಲು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ
ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾದ್ರು ಮೈನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಝೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನ ಅಂತ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗೆ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಜೊತೆ ಒಳಗಡೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಝೋನ್ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ದ ಏರಿಯಾಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಅಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ಲೇರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಇಸ್ ಟು ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹುಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಝೋನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಅನ್ನ ಘೋಷಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ಆದ್ರೆ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕೋಡ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆಗಲ್ಲ ಟೂ ಆಗಲ್ಲ ಬೋತ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಆಗಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನೈದರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಡೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದನೇ ನಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಾವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಷೇಧ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದು ಆಗಲ್ಲ ಎರಡು ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈದರ್ ಒನ್ ನಾರ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇ ಹೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ನ ನಾವು
ಅಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಂದ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇ ಏರೋಪಿನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏರೋಪಿನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೇ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಿಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏರೋಪಿನ ಅಥವಾ ಐರೋಪ್ಯದ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂತು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಎರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಯುಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಯುಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಕಾರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಬಂಗಾರದ ಯುಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಮೂರ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಏನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇತಿಹಾಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ವರ್ಗು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಪುಂಚ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಎರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಡ್ ಆಕ್ಟ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೋತ್ ಅತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ನ ತೆಗದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕಾಣದೇ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇರದೇ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಣದ ದುರ್ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಆಂಟಿ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಹಣವನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತ
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹಣದ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋದು ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಟೆರರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಏನ್ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಟೆರರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಟಂದನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ ಆದಂತ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆದಂತ ಕಾಯಿನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೊಸ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಥವಾ ಕೆವೈಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಕೆವೈಸಿ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮಾನಿಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾನೊಬ್ಬ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಕಾಯಿನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಇವ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾದ್ರು ಫ್ರಾಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಸ್ಪೀಷಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ತರನಾಗಾಯ್ತು ಯಾವ ಸಸ್ಪೀಷಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾಗ ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಏನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ತರದ ರೂಲ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದಂತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿತ್ತು ಇದನ್ನ ಈಗ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಗೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತರಿಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ದುರ್ಬಳಕೆಗಳಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆ ಹಿಡಿಬಹುದು ಈ ತರನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸೆಟ್ ಮೂಲಕ ಈಗ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಚುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾದ್ರು ಫ್ರಾಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಟೆರರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿನ್ ವಿನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒ
ಕಾಲಧನವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೌಂಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆರರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡಿಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ ನೇಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆವಾದಂತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಟೆರರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋದಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೊಡೋದಿರ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಸಿದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಯಾವ್ದೇ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೋಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಸೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರಣನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಏನ್ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ತರಬಹುದಿತ್ತು ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕನ್ಸೂಮರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರನಾದ ಗ್ರೇ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ನಾವು ತರಬಹುದಿತ್ತು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಿಯಾರ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ದೇಶಗಳದು ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತರಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತರಬೇಕಂತಿತ್ತು ಭಾರತ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಧೋರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ದೇಶಗಳೇನಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಹಂಚಬಹುದಾಗಿದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸೆಟ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ